。如果最后证实，确实是你搞的鬼。那我就让你见识见识，什么是核弹级的爆炸？我这是被威胁了吗？那边再抓紧一些，有什么需要随时联系我。嗯，找我有事吗？嗯，小薛总，我想和你聊一下双年展的事儿。我已经知道了，吴老师的秘书已经联系过我了。对不起，都是我没有处理好。不过我觉得事有蹊跷。我一定会调查清楚的。算了，不用查了。为什么？说实话，出了这样的事，我一点也不意外，甚至可以说是意料之中。我和薛子的关系，你应该知道，我名义上的姐姐。斯诺家族未来的继承人，但集团里还有很多人，觉得他不算真正的薛家人，想要扶持其他的继承人，就是我。可惜我资历太浅，这次双年展，就是公司大佬们对我的一次考试。那你的意思是，薛总想毁掉这个考试？你是我姐姐派来的，一开始我还对你有些警惕，但慢慢的我就发现。你是真心想做好双年展，从那时候我就知道，你也不过是我姐姐手里的一颗棋子。薛总让我来，只是让我帮你做好双年展。这个照片是什么时候拍到的？卫青购买了上爵的股份之后不久，我一直以为他入股上爵是为了你，现在看来，也未必如此。总之，双年展的事。到这就结束了，你可以回我姐姐那儿去了。在合同的事情没有处理完之前，我还不能回去。只要查清楚是谁搞的鬼，就可以跟吴老师解释清楚，说不定到时候双年展还能顺利进行。难道小薛总就这么轻易认输了吗？你怎么还不明白？从我姐姐准备对我出手的时候，我就已经输了。我本来也没打算做这个继承人，现在也好，大家都支持薛子，我就安安静静的做一个没用的富二代吧。这段时间辛苦你了，回去吧。不过，小心我姐姐。小姐，你不能走。小姐，你。让我想想，你上一次这么没有礼貌的，突然冲进我办公室里要质问我是什么时候？哦，太多了，一时间还想不起来。怎么了？说吧。你为什么会见薛姿？
，商业上的事儿，你怎么知道我们见面了？这你不用管，你们见面是因为合同的事吗？你怀疑我？我也不想怀疑你，可是你总是喜欢瞒着我做一些事情。如果你真的希望我相信你，就告诉我你为什么会见薛姿。因为你。我。你一直不肯回到我身边，硬要留在薛姿那里。我以为你有什么苦衷呢？所以我就去找薛姿，让他放了你。放了我？你以为我是什么呀？被薛姿囚禁了吗？那你为什么不回来？是因为你。我知道你是想为了我好，可是我实在无法再容忍你的自作主张。你到底什么时候才可以明白？我已经不需要你的保护了，除了我自己，没有人可以掌控我的人生，哪怕以爱的名义。我向你保证。再也不会插手你的事了。他的条件是什么？什么条件？你让薛姿放我回到你身边，他的条件是什么？我答应他，让薛乐搞砸双年展。不过，合同的事情我绝对没有搞鬼。而且那次我们吵架之后，我意识到双年展对你来说有多么的重要。从那以后，我就再没有帮过薛姿。你相信我，你让我怎么相信你啊？我只是想让你回到我身边。可是你这样做只会把我推得更远。董事长，吴征那边发来了律师函，准备向云马和上去索赔。中。怎么办？打听一下吴征在哪儿，我要亲自见他。好。喂，喂，陈医生，我想问一下，卫青这个病如果受到什么创伤会加重吗？理论上是会的，身体上的创伤吗？身体上，怎么了？卫青是出事了吗？暂时没有，就是他做了一件让我很生气的事儿，我想问一下我能不能教训他？最好还是不要，因为他的病其实就是因为跟你的关系疏远而造成的。你如果希望他快点好的话，最好还是多给他一些温暖和关怀。难道不管他做错什么事儿，我都要反过来哄着他吗？这个嘛，我可以给你一个小建议。秋后算账。秋后算账。哦，我知道了。您的意思就是说，等他的病好了之后，我再教训他。哎，我可没这么说啊。总之，你自己把握好尺度吧。Peace and love。知道了，谢谢陈医生，挂了啊。那我就慢慢给你算账。吴征现在不在国外，你去了也没用。他在哪儿？上车，我带你去。不需要，你告诉我他在哪儿，我自己去。嗯？你，秋后算账，秋后算账，你到底要干嘛？我是云马的总裁，出了这么大的事情，我当然要去找吴征说清楚。这是为了挽回云马的声誉，也是为了证明我的清白。